Hola chicos, buenos días. Hola Ricardo, Gerardo, buenos días. Diego López, buenos días. Good morning, qué bueno ver los chicos. Ok, buenos días. Iniciamos este día martes de la mejor manera, ¿sí? Recibiendo la palabra de Dios. Así que buenos días chicos, bienvenidos a este día martes 2 de marzo, segundo día del mes. Ok, hola, buenos días Carlos Arias, Adriana, buenos días. Excelente, muy bien. Ok, buenos días chicos. Daniel, buenos días, bienvenido. Gracias. Ok, perfecto. Hola Gerson, buenos días, bienvenido. Excelente chicos, muy bien. Ok, vamos a ver. Súper bien, gracias a Dios. Despertamos, ok, podemos ver las maravillas del Señor, así que estamos bien. Espero que ustedes también hayan logrado descansar para que este día, que okay, usted pueda ya tenga las pilas listas, como dicen, para las nuevas clases. Hola, Mario. Buenos días. Ok, chicos, excelente. Abrimos nuestra Biblia, por favor, y vámonos a Proverbios 2. ¿Sí? Ok, Proverbios 2. Excelente, chicos. Muy bien. Perfecto. Ok, Ivania, buenos días. Josué, Flores Vilorio, buenos días. Bienvenido. Esther, buenos días. María Navas, buenos días. Bienvenida. Excelente. Muy bien, chicos. Ok, vámonos a Proverbios 2. Y si usted se fija, el título de este proverbio dice Excelencia de la Sabiduría. Ok, todos nosotros quisiéramos ser excelentes, ¿sí o no? Quisiéramos tener unas notas excelentes en nuestras materias, solo dieces. Ok, yo sé que lo logramos, ok, yo sé que sí lo podemos hacer, pero quisiéramos tener ese 10 ahí en toda nuestra boleta de nota y que diga excelencia, ¿verdad? Ok, excelente chicos, muy bien. De eso vamos a hablar ahora en Proverbios, que es el Proverbios 2, y dice el versículo 1. Usted sigue la lectura conmigo, ¿sí? Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, ¿dónde los vamos a guardar? En nuestro corazón. Aparte de nuestro corazón en nuestra mente, para que no se nos olvide de todas las cosas que nosotros tenemos que hacer, que sean cosas que sean correctas, ¿ok? Guardar esos mandamientos que el Señor nos pide. Dice el versículo 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, ¿ok? Siempre nos referimos a la sabiduría, ¿ok? La sabiduría que nos da Dios, la sabiduría que nos permite obtenerla por medio del Espíritu Santo para decidir qué es lo correcto para cada uno de nosotros y dice que nuestro corazón debe estar inclinado a la prudencia y hablábamos que cuando somos personas prudentes somos personas que tomamos decisiones sabias, ok, pero también somos prudentes en el actuar, somos prudentes en el hablar, somos prudentes en el mirar, en elegir opciones correctas, en todo eso somos prudentes. Dice el versículo 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia diares tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Cuando ya nosotros hemos adquirido esa sabiduría, ¿ok? Y cuando buscamos, así como buscamos un tesoro, ¿ok? Imagínese buscar eh, un enorme tesoro y que el tesoro sea lo que usted más desea. Que sí que lo buscamos con muchas ganas, ¿verdad? Con muchos ánimos y buscamos en mil y un lugares. Entonces, así nosotros tenemos que buscar la sabiduría, ¿ok? Como ese tesoro del cual nosotros vamos a adquirir. Y claro que es así, es un tesoro, por supuesto que es un tesoro. Y debemos de buscarlo constantemente, dice el número 5. Entonces, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. El número 8 es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Versículo 9. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Versículo 10. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte de mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos por andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, 
que se juelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Dice que nosotros vamos a ser librados de todo eso cuando nosotros tenemos sabiduría. ¿Ok? Imagínense las personas. ¿Ok? Hay muchas personas que no conocen a Dios. Y debido a que no conocen a Dios, ¿ok? Andan haciendo cosas que son indebidas. Tal vez no tienen un trabajo, ¿ok? O tal vez están pasando por diferentes necesidades. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a buscar el camino del mal, el camino de la necesidad, de la necedad, perdón. Entonces, hay personas que se dedican a robar, hay personas que se dedican a lastimar a los demás. Usted sabe que cuando lastimamos a una persona, no solo lo hacemos de manera física, también lastimamos a las personas de manera verbal, tal vez cuando les decimos cosas desagradables, cuando les decimos cosas que no son correctas, que los tratamos mal. Entonces debemos de apartarnos de ese camino, tratar de no hacer sentir mal al otro. Usted sabe que yo siempre le digo que nuestras acciones okay, deben concordar con lo, que tiene, con lo que siente nuestro corazón. Y yo sé que todos los que estamos acá, okay, nuestro corazón tiene sentimientos buenos, sentimientos agradables a Dios y que procuramos practicar okay, esa sabiduría, procuramos practicar esos valores que el Señor nos enseña a diario. ¿sí? Entonces, vea, le voy a compartir acá mi pantalla y vamos a hablar un poquito de esto como en resumen. Okay. Dice que entonces... Proverbios, cuando nosotros tenemos la sabiduría, cuando seguimos ese camino, cuando nosotros guardamos todo esto en nuestro corazón, obtenemos buenos resultados. ¿Y cuáles son esos buenos resultados? Primero, vamos a entender el temor de Jehová, ¿ok? Vamos a entender el por qué nosotros, como hijos de Dios, ¿ok? Vamos a temerle a Él, temer a hacer las cosas que son incorrectas, las cosas que no son agradables para Él, ¿ok? Porque a veces quizás entendemos, sí, pero regularmente no siempre, ok, actuamos de una manera que no es correcta, ok, vamos a ver, cuando yo le digo temor de Jehová, ¿qué entiende usted, ok, por el temor de Jehová o por el temor de Dios? ¿Qué es lo que comprendemos con esas tres palabritas? Temor a Jehová o temor de Jehová, vamos a ver, algún voluntario por acá que me ayude, ok, cuando yo digo entender el temor de Jehová, ok, veamos por acá, Ok, dice Carlos, bueno, que no le gusta el mal, exacto, que no le gusta hacer cosas que son incorrectas. Ok, muy bien, excelente. Anderson, dígame. Que Dios los va a castigar a todos. Ok, dice Anderson que el Señor nos va a castigar si hacemos cosas incorrectas. Excelente, ok, muy bien. A veces nosotros decimos, ok, quizás, eh, vamos a ver, empujamos a alguien, cuando estábamos en el colegio, puede haber sido hace mucho tiempo, y de presto yo me caigo. Ay, me lastimé, me golpeé. ¿Por qué me habrá pasado esto a mí? Ok, muchas veces no es que el Señor nos castigue, sino que nosotros solitos, ok, cuando hacemos cosas que son indebidas, nosotros solitos estamos llamando a que el Señor, ok, nos diga que nos corrija y tal vez nos va a corregir de esa manera, ¿sí? Tal vez nos va a corregir que nos caigamos nosotros, ¿ok? Que nos golpeemos para que nosotros entendamos que al otro le duele, que al otro le lastima, ¿ok? Entonces muchas veces nuestras acciones son las que hacen que nosotros mismos nos castiguemos. Dice, hallarás el conocimiento de Dios. ¿Dónde encontramos el conocimiento de Dios? Usted sabe que tenemos un libro muy importante, usted lo tiene en sus manos, es la Biblia, ¿ok? Aquí nosotros vamos a hallar el conocimiento de Dios. Con cada palabra que nosotros leamos, con cada versículo que nosotros entendamos, ok, si sí lo memorizamos también, pero no, lo, no debemos de memorizarlo solamente para repetirlo, para decirlo, sino que debemos de memorizarlo, guardarlo en nuestro corazón y tal vez en algún momento en el cual nosotros necesitemos, recordamos ese versículo y nos va a llenar de mucha paz. Entonces dice que nosotros hallamos el conocimiento de Dios, lo encontramos sí por medio de su palabra, cuando leemos las escrituras, ok, lo encontramos en la oración. ¿Ok? Cuando nosotros oramos, oramos a diario, cuando nos levantamos, cuando despertamos, oramos porque hemos abierto nuestros ojos, porque podemos ver las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros, ¿Ok? Oramos al acostarnos por los alimentos. Hay muchas personas que no tienen alimentos, ¿Ok? En sus casas, probablemente porque están desempleados, quizás 
eh, porque tal vez no les alcanza, ¿ok? De manera económica para comprar tantos alimentos. Entonces, debemos de orar también por ellos. Debemos de orar por esas personas que lo necesitan. Nosotros debemos de orar al final del día agradeciéndole a Dios por todo lo que hemos pasado en el transcurso de la mañana, en el transcurso de la tarde. Así nosotros consideremos que sea algo bueno, tal vez algo no tan bueno. Siempre debemos agradecerle a Dios. Porque recuerde que aprendemos de todo. No solo aprendemos de las situaciones que son buenas, que son positivas, también aprendemos aprendemos de las situaciones que nosotros consideramos negativas. Dice Josué, ok, si no creemos en el Señor, nos castigará, ok, entonces, y debemos de tratar de que las cosas mejoren, exacto, cuando nosotros, ok, tememos a Dios, cuando nosotros buscamos a Dios, es para una mejoría, es para mejorar cada día, mejorar nuestra conducta, mejorar nuestro carácter, ok, mejorar nuestras acciones, a veces nuestro temperamento es un temperamento, ok, que vamos a ver, quizás somos muy enojados y a veces, si usted se fija, a veces mamá o papá dice es que salió a su mamá, es que salió a su papá y en eso se parece a él, ¿ok? Porque tenemos un temperamento fuerte, ¿ok? Quiere decir que en algunas ocasiones nos enojamos muy rápido. Si yo sé que tengo un temperamento en el cual a veces me enojo súper rápido, entonces voy a tratar de controlarme, voy a tratar de ir mejorando, voy a tratar de tener paciencia con los demás y tratar de no enojarme constantemente. Okay. Eso es parte de lo que nosotros hacemos por mejorar. Dice, su vereda es guardada por Dios. Nuestro camino, el camino que nosotros seguimos, el camino en el cual nosotros andamos, es guardado por Dios. Si usted se fija, nosotros le pedimos al Señor que guarde a nuestros papás. Okay, cuando salen a trabajar, cuando llegan al que se van a casa, que lo guarde de todo peligro, que no le suceda nada malo, que llegue con bien a casita. Okay, le pedimos todo eso, que guarde a nuestros padres, sobre todo cuando salen a trabajar, que nos guarde a nosotros, que nos aparte del mal. Entonces, el camino que está preparando el Señor para nosotros es un camino que Él guarda, ¿ok? Y nosotros vamos a ser librados de todo lo malo, así como decía nuestro compañero, ¿ok? Tratar de ir mejorando cada día, tratar de ir haciendo las cosas que son correctas cada día. Aparte de ello, ¿ok? Dice que la sabiduría viene de Dios. Hablábamos esto el día de ayer. La sabiduría proviene de Dios, claro que sí. Por lo tanto, nosotros siempre debemos de pedirle a Él que nos ilumine que nos fortalezca, que nos llene con esa sabiduría. La sabiduría, usted sabe que no solamente es tener conocimientos de sociales, dónde está ubicado el país, en qué continente, o tener conocimientos de yo puedo multiplicar de cuatro cifras, cinco cifras, ok, en matemáticas. La sabiduría es en todo, en la toma de decisiones, ok. La sabiduría es en cómo yo debo actuar en cualquier situación, cómo yo debo de moldear mi temperamento, mi carácter, ok. Y la sabiduría cuida de todos nosotros, de todos aquellos que la reciben. ¿Hemos recibido sabiduría? Claro que sí. Ok, todos nosotros hemos recibido sabiduría. Algunas ocasiones quizás se nos olvida cómo practicarla, ok, en qué momento utilizarla, pero sí, todos nosotros tenemos la sabiduría de Dios porque hemos recibido el Espíritu Santo y debemos pedírsela a él constantemente, que no se nos olvide, ok, que la sabiduría debe estar presente en nuestras vidas para la toma de cualquier decisión, ok. Muy bien, chicos, vamos a orar. Le vamos a pedir al Señor esta mañana que siempre nos llene de su sabiduría, que siempre nos guíe por el buen camino, que nos ayude, que nos proteja y sobre todo que nosotros podamos poner en práctica cada una de sus palabras. Así que cerramos los ojitos chicos y vamos a encomendarnos al Señor en esta mañana para que todo nos salga súper bien. Okay. Amado Padre, te damos gracias por permitirnos estar acá esta mañana. Qué mejor manera de iniciar que recibiendo tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú siempre estés presente con nosotros, que tu sabiduría, Señor, llene cada día, que tu sabiduría, Señor, llene nuestros corazones, fortalezca nuestro corazón, fortalezca nuestra alma, Señor, que seas tú quien siempre esté presente en cada una de las decisiones que tomemos, que sean decisiones acertadas, Señor, que sean decisiones llenas de sabiduría. Te pedimos además, Señor, por todas las familias que están pasando por alguna situación difícil, para que seas tú, Señor, quien les llene de fortaleza, que seas tú quien les abre el camino de paz y sobre todo señor quien les tienes su corazón de mucha fe te pedimos además señor por nuestros padres que salen a trabajar para que seas tú quien los proteja quien los guarde señor y que los libres de cualquier peligro por los alimentos que tú nos regalas por la vivienda que nos das a diario por la educación que recibimos agradecemos por cada una de esas bendiciones y te pedimos que esta mañana señor y el resto del día 
todas las actividades que nosotros hagamos sean encomendadas a ti y para, sean para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, excelente, muy bien. Vamos a hacer un switch and let's go to reading. Yes. Ok, excelente. Yesterday you developed your, uh, let me see, activity, yeah? the evidence. And today, okay, one more time, we read, yes, okay, but we copy some important things on your notebook, yes, but first one, we read this part. A happy ending, okay. As soon as you may have heard, the queen has finally end her search for a real princess, yes, to marry the prince. She had been looking for a very long time in her quest. The queen had certain requirements that she knew only a real princess could fulfill. For example, the queen knew that only a real princess could play the piano and harp at the same time, wear a white dress every day and never get one dirty, eat an ice cream cone without ever having the ice cream drip, and read three months worth of book in an afternoon okay this one is the first part of the reading yes but we have some words here that are important some vocabulary words yes that it is necessary we understand for example this one okay quest yes this is one of the words the other one um let me see this one drip yes okay this one is our second vocabulary word that we today we learned yes Okay, requirements, this one is order. Yes, for example, when you enter to the school, you need some requirements for entering to a different places, yes? Okay, so these one are three vocabulary words that we study, quest, requirements, drip, yes? Okay, excellent, so we check right now. We check the meaning in a moment, let's see. Now we have the second part, okay? Even after searching all over the world, the queen and the prince could not find a real princess. They returned home very sad and dead. Okay, this last word, for example, is when you are sad, yes? But this one is an adjective, sudden, okay? It's the same meaning, yes? Sad, sudden. Okay, however, all hope was not lost. During the terrible storms, Last Tuesday night, a rain sock. Okay, this is other vocabulary word that we learned today. Okay, rain sock. Okay, a young woman show up at the palace asking for shelter. This is other word. Okay, shelter. She claimed she was a princess to see if the girl spoke the truth about being a princess and to see if indeed she was a real princess. The queen decided to test her. She hid a pea under 20 mattresses, okay? This is other word that we studied today, mattresses, okay? To her delight, the girl slept terribly for only a real princess can feel a pea beneath of all of those mattresses and feather beds. So under the most joyous of circumstances, okay? In this case, this one is the other word. The whole kingdom is invited to the royal wedding at the prince and his real princess this Saturday at 4 p.m. at the palace. Okay, at the end of this story, the prince and the princess celebrate a wedding, yes? Okay, excellent. So we understand this part. Now, okay, please, open your notebook, please. Okay, write the date, write the lemma, and we write some interesting facts about Hans Christian Andersen. Okay, who is he? This one, okay, is the person that wrote the princess in the P, yes, and write a lot of famous tales. He was born in Denmark, okay, and some of his works include, check this one, The Little Mermaid. Okay, you know this one, you know this tale, La Sirenita in Spanish, yes. The Red Shoes, Los Zapatos Rojos, Tambalina in Spanish, Pulgarcita. Okay, the ugly duck, el patito feo, and the princess and the pea. Okay, all of these ones are the stories that Hans Christian Andersen wrote. Okay, so open your book, please. Write the date, Tuesday, March 2nd, 2021. 
we are the different with Jesus, okay? And we write these important facts of this person, that is Hans Christian Andersen. Okay, so you write Hans Christian Andersen. He was born in Denmark. Some of his works include The Little Mermaid, The Red Shoes, Tambelina, The Ugly Dog, and The Princess and the Pig. That is the story that we studied this week. Yes? Okay. So right now, you know that this person is a famous writer, okay? And write different tales. Yes, that we listen when we are kids. Okay, let's see, excellent. Let's check. Okay, Hanson, do you have a question? Tell me, activate your sound and you tell me. A mí solo le quiero, entonces vamos a copiar lo que está, lo que está en la pantalla. Yes, exactly, exactly. Okay. okay. Gracias, Miss. You're welcome. Okay, so you copy the day, Tuesday, March 2nd, 2021. We are the different Jesus. And in this day, we talk about Hans Christian Andersen. Okay, if you see the pictures here, okay, this one is a photo of Hans Christian Andersen. And we had the different tales that he wrote. For example, the ugly dog, that is the number one. Okay, the second one. Yes, okay, this one is the princess and the pea. Number three, this one is Tambalina. Okay, number four is the same. And number five, okay, number four is the red shoes. Okay, and number five is the little mermaid. Okay, okay, Mario, tell me. Miss, podemos dibujarlo. If you want to go, yes, if it's possible. Okay, excellent. Thank you. You're welcome. Okay, you have some drawings here, yes? Okay, if you want to draw this, this kind of picture, you can do it. Okay, Carlos, do you have a question? Tell me. Miss, what is the theme? Okay, Hans Christian Andersen. Because today you talk about the author. Lo que tiene todas las letras que tiene de los cuentos que ha hecho, también hay que copiarlo. Yes, yes. Gracias. Okay, you're welcome. So let's see, remember, this one is the author of The Princess and the Pea, yes? And he wrote a lot of tales. Okay, in that case, this one not only five, but he wrote a big quantity of tale, yes? This one are the most famous. The Little Mermaid, The Red Shoes, Tumbelina, okay? Why we call Tumbelina? Because Tumbelina is a little girl, okay? And the size of Tumbelina is similar of your thumb, okay? El tamaño de pulgarcita es como el pulgar de su dedo. For that reason, we call Tombalina. Yes, the ugly dog and the princess and the pea. Yes, this one are the most famous. Okay. Yes, okay, because today we talk about Hans Christian Andersen. He was a famous writer. He specifically, he wrote fairy tales. Okay, that's mean tales for kids. Okay, did you remember the story of the ugly dog? Yeah, that at the end is a swamp, it's not a dog. Then we have, uh, let me see the red shoes, that is a girl that didn't have shoes. And, okay, he bought, she bought, okay, red shoes, but the red shoes are magic, yes, okay. Then we have the little, the little mermaid, yeah, that we have a movie too. Tombalina, that is a little girl, yeah. And also the princess and the bee. That was the story that we studied this week. Yes? Okay, excellent. So let's see. Okay, Harrison, you finished. Good job. Excellent. Okay, so right now you know that this person writes a lot of tales. Yeah, tales that you listen when you are kids. Yeah. Okay, thank you, Daniel. Good job. Excellent. So we wait some minutes because the other classmates are writing right now. Okay, excellent. Let's see. Okay, he was a famous writer. Yes, exactly. Okay, Anderson, you finished, you did it, excellent. Okay, three students did it right now. If you can read all of this tale, that's good. Yes, okay, we have movies. 
Okay, we have videos about these tales, but okay, you can read it. It's better if you read the story because in that form, you learn a lot of vocabulary. For example, the little mermaid, okay, you learn how we pronounce, uh, let me see, shell, etc., ocean, all of this one. Okay, the red shoes, this one is an interesting story because we learn about the patient and also we learn about, let me see, be comfortable with the things that we have. Then we have tumbling, okay. This one is a little uh, girl and it's a good story. The ugly dog, okay. So this story is about the discrimination, yes? Okay, and the princess and the pea that we have studied this week, okay. Excellent. Let me check. Okay, Daniela Borja, you finished, you did it. Excellent. So let's see, I have, uh, let me see, four students, five students that finished right now. Good job. Okay, excellent. So let's see. Yes, we have a lot of tales. Okay, do you remember other tale that you read when you were kid? For example, Little Red Riding Hood, Caperucita Roja, yes. Okay, Little Red Riding Hood, exactly, okay. Let me see, another tale, um, Cinderella, yes, this is other, okay. Let me check, okay, we have a lot of. Uh, let me see, another tale that you remember? Yes, we have a lot, but the most important, uh, let me see stories that Hans Christian Andersen wrote were this one. Yes, The Little Mermaid, The Red Shoes, Tumbelina, The Ugly Dog, and The Princess and the Pea. Yes, okay, exactly. This one are famous. We have movie, we have different version of the story, not only one, yes. Okay, because he wrote the original version but other author can okay, try to rewrite it, okay? So we have different version of the tales. Excellent. Okay, let me see. Let me check if you finish. Raise your hand or maybe thumbs up if you finish this part, please. Okay, Daniela Marin, thank you very much. Excellent. Okay. Ivania, thank you. Excellent. Okay, good job. Thank you very much for sending your evidence. Yes, okay. I started checking today and I continue during the week. Yes, if it is possible, you can send the evidence during this day. Okay, Mario, thank you very much. You finished, good job. Okay, imagine this author born in Denmark. Okay, you know the meaning in Spanish of this country, Denmark? Okay, Maria Navas, excellent. Ah, exactly, Ariela, okay. A Sleeping Beauty, yeah, this one is other tale. Yeah, excellent, okay, yeah. Also the Beauty and the Beast, yeah, this is other tale. Yes, we have a lot. Okay. Exactly, Mia. Yeah, this one is the meaning in Spanish. Dinamarca, yes. Denmark. Yes, this one is a country. Okay, Denmark. And remember, we write the capital letter because it's a country. Yes? Okay, good job. Excellent. Okay. Good job. Okay, let me check. The majority of you finished. Now we check the vocabulary, yes? Okay, may I continue? Oh, it is necessary that I give you one minute. One more minute. Okay, one more minute. So remember, if you can find different tales of this person and read it, okay, that's okay. That's good. Because in that form, you learn a lot of vocabulary, new words, yes? Exactly. Okay, for example, tumbalina. This is a new word for us, yes? Okay. Tumbalina. Let's see. Okay, excellent. Let me check 30 seconds and then we continue. Okay, so let's see. Hans Christian Andersen was born in Denmark. 
okay? This one is a famous writer. And different, uh, he wrote different tales. As example, we have The Little Mermaid, The Red Shoes, Tumbelina, The Ugly Duck, and The Princess and the Pea, yes? This, the last one was the reading that we studied in this week. Okay, excellent. So let's see. Now we continue. Okay. So we have the first vocabulary word. This one is quest. Okay, what is the meaning of that quest? For example, when you develop a survey, okay? Okay, let me see. I need, I need to know some interesting fact about you. Okay, did you study English? Yes. Okay, do you, let me see, write in English? Yes. Okay, this one is a quest. When you look for, okay, buscar. This one is the meaning, quest. Okay, buscar. Q-U-E-S-T, quest. Okay, for example, this word, question. Okay, preguntar. In Spanish, quest, investigar, okay? Excellent. Next one, look for, okay? If you have a dictionary, yes, I have a dictionary here, okay? For example, I look for a word in a dictionary, okay? Voy a buscar una palabra en el diccionario, look for, okay? That means look for something in different things, okay? Look for my keys, look for a new word, okay? Look for the meaning of, uh, let me see, quest, etc. Yes, that's me when you look information in different uh, books, okay, encyclopedia, etc. So let's look for. Then you have requirements, okay? The meaning in Spanish, requerimientos, yes? Requirements. For example, for entering to a university, okay? You need to present some requirements. Okay, your ID, uh, let me see, uh, let me check order, your title of high school, yes, your certificate of high school, uh, let's see, photos, etc. Okay, these one are some requirements. For example, your parents, okay, when, uh, let me see, present, an, uh, let's see, a resume, okay, in a company, okay, they try to complete some requirements, okay, this one is the meaning of that word requirements. Then we have drip. What is that? Okay, it's the same as drop. Okay, gota, drip. Okay, this one is the meaning, drip. Okay, it's the same, drip, drop. Okay, then we have rain sock. Okay, for example, when it's raining a lot and you forget your umbrella, yeah, you are rain sock. Okay, empapada. This one is the meaning in Spanish, rain sock. Okay, and shelter, okay? So this one is a place where do you, let me see, spend the night, okay? And you receive food, you receive, uh, let me see, similar to a house that you can sleep, yes? Okay, refugio, shelter, excellent. Okay, mattresses, okay? We have different mattresses here, colchón, yes? In Spanish, mattress, mattresses. Okay, mattress, colchón, mattresses, this one is in plural, colchones, yes? Okay, mattresses. And joyous, okay? For example, when you are happy, yes? Okay, Mario is joyous, Carlos Armando is joyous, okay? So this one, joyous, happy, that's mean, okay? You smile a lot, similar to the kids that you have here. Okay, let's review one more time. This one is joyous, okay? Mattresses. Shelter, rain sock, drip, requirements, look for, and quest. Okay, this one are the new words that we, uh, let me see, learned in this story. Yes, okay, quest, look for, requirements, drip, rain sock, excellent, okay, shelter, and mattresses and also joyous yes okay so let's see we practice right now these vocabulary words that we study today or that we learned today okay for example quest give me a sentence with the word quest okay give me an example of a sentence with the word quest quest 
Okay. For example, here in the tail, let me check. You have this one, quest. Yes. Okay. Let me see. In her quest, the queen has certain requirements. In su investigación, yes, in her quest. Okay. So give me an example of the word quest, please. Okay. A sentence with this word, quest. Let me check. Okay. Yes. Buscar, investigar. For example, uh, let me see. I, in my quest, I find important information of the writer. Yes. In mi investigación, encontré información importante del escritor. Yes. In my quest. Let's see. I help you with the first one. Yes. Okay. Now the second one. Let's see. Okay. Look for. Give me a sentence with the word look for. Look for. Give me a sentence. Okay, Ivania, tell me, look for. She has to look for her kitty Sawyer. Okay, excellent. He has to look for her in that case, okay? Because this one is a girl, hair, exactly. Okay, thank you, Ivania. Let's see, requirements. Give me a sentence with the word requirements. In that case, it's in plural, okay? Requirements. Okay, for example, I fill a survey with different requirements. Yes? Okay. Give me an other sentence, other example with the word requirement. Okay, remember, we need to put in practice this one, requirements. Okay, let me check. Do you have a sentence? Let's see. Okay. I use my requirements, okay, for entering to the school. Yes, okay, that's good, Mia, thank you, excellent. Let's see, next one, drip. Give me a sentence with the word drip, okay? Drip, D-R-I-P, drip. Let's check this one, drip. Okay, Ivania, do you have one? Do you have one example? Okay, tell me, drip. Ah, okay. Okay, excellent. Okay, so let's see, drip. For example, during the night, I can't sleep because a drip of water is, okay, making noise during the night. Okay, Carlos, tell me. Gota. Yes, okay. Yeah, this one is the meaning, gota, exactly. Okay, for example, when it's raining, a lot of drips of water, okay? Fall, yes? Okay, excellent. So let's see, next one, rain sock, okay? Empapado, rain sock. For example, I enjoy. Okay, let's see, Mario, tell me. I raise socket with the storm. Okay, I raise socket with the storm. Yes. <laughs> okay, I finish raise socket about the storm. Okay, shelter. Give me a sentence with this word shelter. Okay. For example, different church in El Salvador. Okay, we use different church in El Salvador as shelters. Yes. Okay, excellent. Mattresses, okay. I like these mattresses because it's very soft. Yes, okay, this is an example of the sentence. Let's see, joyous. All the students of fifth eight are joyous, okay? Because they obtain good grades in the test. Okay, all of you are joyous today. Excellent, good job. So let's see. I don't know if you have some question, you have some doubts about this part, no? Okay, excellent, good job. So let's see, write in the chat, please, your attendance. Okay, I mentioned your name and you write the letter P, yes? Okay, for uh, checking the attendance list. Okay, Mario, Daniel, Daniela Marin. Okay, Carlos Armando, Ariela Molina, Josue Vilario, Diego Lopez, Elias Perez. 
Okay, Ricardo Gamero, Adriana Barahona, Helson, Stir, Ivania, Marian Navas, Anderson, Mia, Daniela Borja, Fernando, Marcos, Daniel Auerbach. Okay, excellent. Let's see. Good job. Okay, excellent. Thank you very much. Okay, see you at 9 a.m. with your EFL book and notebook. Yes, because we use both. Okay, today we finish the unit, the unit number one, and we check a country that is Morocco. Okay, so let's check this part at nine. Okay, today I don't copy in my notebook. Okay, okay, Adriana. Okay, let's see. See you at 9 a.m. Okay, Adriana, I write in that moment, yes? Okay, thank you very much for participating a lot. Okay, see you at night in EFL class. Be ready with your notebook and also with your book, yes? Okay, excellent. You have a short break right now. You can drink some water, go to the bathroom, etc. Yes? Okay, thank you. Bye-bye. See you at night. Excellent.